நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த விலைவாய்ப்பு இல்லாமல் தமிழ்நாடு அரசிலிருந்து மீண்டும் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிரந்தர பணியிடத்திற்கான வேலைவாய்ப்பை தான் பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட நூறு காலி பணங்கள் இருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு நீங்கள் விண்ணப்ப கடைசி தேதி முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பு பற்றிய முழுமையான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவல்களுக்கு அரசு வேலை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இருக்கான அஃபீஷியல் வெப்சைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் லைன்லேயே வந்துட்டு இதற்கு விண்ணப்பிற்கான கடைசி தேதி லாஸ்ட் டேட் முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாலை ஐந்து நாற்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன பதவிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன் சொல்லக்கூடிய இந்த பதவி தான் சரிங்களா மொத்தம் அது ரெண்டு விதமான நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷனில் அறுபத்தி ஆறு வேகன்சிஸ் இருக்குது இரண்டாவது நோட்டிஃபிகேஷனில் முப்பது வேகன்சி ஆக மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஆறு வேகன்சி இருக்குதா அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதற்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனுக்கான லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இதற்கான எக்ஸாமினேஷன் டேட் வந்து மே மாதம் முப்பதாம் தேதி இருக்கும் டென்டேட்டிவாக ஷெடியூல் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் டவு டவுன்லோட் பண்ணி இதில் கேட்டுக்கூடிய தகவல்கள் அதாவது இதற்கான கல்வி தகுதி வயது வரம்பு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் இதை முழுமையான தகவலை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க மாவட்ட ஆள் சேர் மூலையும் தூத்துக்குடியிலேருந்து அந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாக இருக்குது இது ஏற்கனவே அந்த அறிவிப்புக்கான திருத்தி அறிவிப்பாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதற்கான கடைசி தேதி வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது பழைய நோட்டிஃபிகேஷனால் ஆறு நாள் இருக்குது இப்போ டேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதற்கான காலி பணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் இது ஃபஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் அறுபத்தி ஆறு காலி பணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நகர கூட்டுறவு வங்கி மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான பிரிவுகளில் உதவியாளர் பணியங்கள் மொத்தமாக அறுபத்தி ஆறு பணியிடங்கள் இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றுக்குமான சம்பள விவரம் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இது தமிழ்நாடு அரசுடைய நிரந்தர பணியிடம் தான் ஸோ தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கான அனைத்து விதமான அலவன்சஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா பேசிக் பே டிஏ டிஏ சொல்லக்கூடிய அனைத்து விதமான அலவன்சஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதற்கேற்ற போல் சம்பள விவரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த அறுபத்தி ஆறு பணியிடத்திற்கான கம்யூனல் வைஸ் பிரேக்கப் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் வாயிலான ஒவ்வொரு கூட்டுறவு நிறுவனங்களும் எந்த எத்தனை காலிப்பிடங்கள் இருக்குது எந்தெந்த ஊரில் வேகன்சி இருக்குன்றதை தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முறை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதனால் அதுக்கடுத்த தான் கம்யூனிட்டி வைஸ் வேகன்சியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த அறுபத்தாறு பணியிடங்களில் பொது பிரிவுக்கு இருபது பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பதினேழு எம்பிசி இப்போ பதிமூன்று பிசியில் எம் பிசி முஸ்லீமில் ரெண்டு ஆதி திராவிடரில் பத்து ஆதி திராவிடர் அருந்ததியில் மூன்று பழங்குடியில் ஒன்று ஆக மொத்தமாக அறுபத்தி ஆறு பணியிடங்கள் இருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்த இதற்கான தகுதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் வயது வரம்பு குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு அதிகபட்சம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி பிசி எம்பிசிக்கு வயது வரம்பு இல்லை ஓசி கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் அதிகபட்சம் முப்பது வயது சரிங்களா இது கல்வி தகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் கூடவே கூட்டுறவு பயிற்சி கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் நீங்கள் கூட்டுறவு பயிற்சி கரண்ட் அகாடமிக்கில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம் ஒரு சில பத ஒரு சில படிப்புகளுக்கு மட்டும் இந்த இந்த டிகிரி நீங்கள் முடிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கூட்டுறவு பயிற்சி தனியாக படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த என்னென்ன படிப்பு எந்தெந்த நிறுவனத்திலேருந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மாதிரி ரெஃபர் பண்ணிக்கோம் ஓகேங்களா இந்த நேரக்கான செலக்ஷன் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் அதை தொடர்ந்து இன்டர்வியூ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் மற்றும் இன்டர்வியூ எடுக்கூடிய மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் தயார் பண்ணுவாங்க எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் ஆன்லைன்லேயோ அல்லது ஆஃப்லைன்லையும் நீங்கள் பே பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா இதே நோட்டிஃபிகேஷன் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அந்த வெளியிட்டிருந்தாங்க ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் அப்போ நீங்கள் ஒருவேளை விண்ணப்பிச்சுருந்தீங்க எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ண தேவையில்லை ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ண வச்சுருக்கீங்க ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை அதே ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை வச்சு நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணணும் ஸ்கேன் காப்பி என்னென்ன அட்டாச் பண்ணணும் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே ஒரு முறை பார்த்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அந்த வேலையாக பற்றி தகவல் இதெல்லாம் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்